Hari ini firman Tuhan temanya God Sovereign Choice Pilihan Tuhan yang berdaulat Kita buka sama-sama di Roma 9 Ayat yang ke-11 dan 16 Ayat ini tuh konteksnya adalah Paulus Yang begitu berduka karena bangsa Israel tuh kan harusnya umat pilihan Tuhan Tapi kok bangsa Israel tuh tidak berespon seperti yang seharusnya Lalu keluarlah teologi gitu ya Sebuah teologi yang berguna bagi kita juga saat ini Waktu itu Paulus juga bilang soal uh, Tuhan itu kasih contoh waktu di Belum lahir gitu ya Esau dan Yakub Tuhan kok sudah pilih Yakub duluan Nah ini ayatnya ya Kita baca sama-sama ayat 11 1, 2, Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan Dan belum melakukan yang baik atau yang jahat Supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan Bukan berdasarkan perbuatan Tetapi berdasarkan Panggilannya ayat 16 123 Jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang Tetapi kepada kemurahan hati Allah Jadi Paulus ini menjelaskan bahwa Tuhan itu kalau memilih itu di dalam kedaulatannya Orang pilihan Tuhan itu tidak sama dengan pilihan manusia Kita udah lihat ya contohnya waktu Samuel anak-anak Isai Manusia mikirnya lihat rupa Tapi Tuhan bilang bukan, 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 bukan Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah Manusia melihat apa yang di depan mata Tapi Tuhan melihat hati Bahkan di jauh, lebih jauh daripada itu dikatakan Panggilan dan pemilihan Allah itu tidak bergantung sama kehendak orang Tapi usaha sama usaha orang Tapi kepada kemurahan hati Allah Di sini kita tahu bahwa Tuhan itu berdaulat dalam pilihannya. Kalau ngomong soal pilihan Allah, kadang kita ndak berani ya ngaku-ngaku aku ini dipilih Allah. Benar? Kadang kita itu butuh orang lain untuk bilang sama kita, "Kamu dipilih loh sama Tuhan." Ah, masa iya? Kan ada si A, si B yang lebih berani, lebih mampu, lebih pintar, lebih punya modal. Come on lah. Pemilihan Tuhan itu tidak sesuai dengan standar manusia. Dari sini kita belajar bahwa kita akan pertama menghargai orang pilihan Tuhan. Itu dulu. Kalau kita tiba-tiba diletakkan dalam sebuah kepemimpinan, orang yang kita tahu orang ini punya kelemahan. Tapi kalau kita ditaruh di bawah kepemimpinan orang itu, Ingat Tuhan itu berdaulat memilih orang itu Walaupun kita di dalam hati ada kelihatan loh Itu kan masih ada kekurangannya Bahkan kalau Tuhan sudah memilih seseorang Kekurangannya pun ada dalam kendali Tuhan Kita tidak perlu khawatir Yang kita perlu lakukan adalah belajar taat Karena dalam waktu segera Kita pun juga menjadi pilihan Tuhan dalam hidup seseorang. Tuhan tuh selalu begitu. Jadi di, pes, di, di poin yang pertama ini, ayo kita belajar menerima pilihan Tuhan. Menerima orang pilihan Tuhan. Kadang yang namanya cocok-cocokan tuh memang ada. Apalagi kita itu sudah lama, jarang banget ya bisa nemu orang tuh yang kayak puzzle gitu loh, bisa kayak banget klop gitu bukan jodoh sih tapi seperti spiritual father dan anak rohani gitu loh bayangin kita sudah merasa nyaman dengan orang ini eh tiba-tiba ada new season orang ini jadiin coach tiba-tiba ada CGL baru atau kita CGL yang sudah nyaman dengan coach tertentu atau kita coach yang sudah nyaman dengan TL tertentu tapi tiba-tiba ada bongkar pasang terjadi Kita harus mengalami lagi yang namanya penyesuaian. Kalau hati kita bisa menerima kedaulatan Tuhan. Kalau hati kita bisa menerima orang pilihan Tuhan. Tuhan, maka kita tidak akan kehilangan manfaatnya. Kalau Tuhan bisa pakai pemimpin yang sebelumnya dalam kehidupan kita. Masa Tuhan tidak bisa pakai sekarang? Yang sekarang sedang ada, yang Tuhan taruh menjadi penjaga jiwa kita. 
Jangan ragukan Tuhan Jangan sepelekan Tuhan Belajar menerima orang pilihan Tuhan Karena kita pun segera akan menjadi pilihan Tuhan Amin Ya, Kemudian kita lihat Di ayat yang ke- bawah-bawahnya lagi Ayat 16 sampai 21 ini bagus banget Sorry 18 ya Ayat 18 sampai 21 ini bagus banget Dia bilang gini Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya Dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya Sekarang kamu akan berkata kepadaku Jika demikian Apalagi yang masih disalahkannya Sebab siapa yang menentang kehendaknya Siapakah kamu hai manusia Maka kamu membantah Allah Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya Mengapa engkau membentuk aku demikian Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya Untuk membuat dari gumpal yang sama Suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia Dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa Ada pewayuan yang yang bagus dari ayat-ayat ini Perhatikan Tuhan itu mengumpamakan penciptanya Tuhan itu mengumpamakan Tuhan sendiri sebagai pencipta itu sebagai tukang periuk Dan kita ini adalah segumpal tanah liat Pembentukan itu ndak enak yang namanya pembentukan tuh ada ditekan-tekan, ditekan-tekan, diremas-remas. Keinginan kita maunya ke sana seperti nabrak tembok karena kita sedang dibelokkan. Kadangkala perlu yang namanya api panas nggak enak untuk membuat lebih kuat supaya tanah liat itu kalau nggak dipanasin ya dia nggak jadi uh, keras, dia akan lembek terus. Yang namanya proses pembentukan tuh nggak enak. Itu bukan penolakan Pembentukan itu bukan penolakan Pembentukan itu adalah proses di Dimana ketika kita dibentuk oleh pemilik kita Yaitu eh, tadi dikatakan tukang periuk itu Setiap kali kita dibentuk itu Tuhan itu pasti sudah punya tujuan Artinya begini loh Baik itu tujuannya biasa Ataupun tujuannya mulia Tadi yang dibilang di Alkitab Yang pasti tidak ada satupun proses pembentukan Tuhan di hidup kita Itu yang akan dibiarkannya sia-sia Misal Kamu berharap bisa kuliah Tapi kenyataannya tidak bisa kuliah Habis SMA harus langsung kerja Mungkin ada waktunya kita berkata begini Oh berarti yang dipilih oleh Tuhan Untuk bergerak masuk ke kampus-kampus Ya orang-orang yang kuliah Saya kan enggak termasuk di dalamnya Hati-hati Pemikiran itu belum tentu benar Pembentukannya enggak enak Apalagi ketika Anda ada di CG Youth Dimana semua lagi ngomong kampus Hati-hati dengan satu sikap hati yang namanya tertolak. Kadang kita rasa kita tidak termasuk dalam satu bagian. Kita merasa this is not the kind of people yang sama dengan saya. Atau sama-sama anak kuliah, tapi dia enak banget. Semuanya dicukupi, sedangkan saya... Saya harus kuliah sambil bekerja Berarti Cengli dong Tuhan Dia aja yang dipakai Tuhan Saya ini Ngatur waktu aja susah setengah mati Apakah iya saya juga dipilih sama Tuhan Kok kelihatannya gak fair Dengarkan Pembentukan-pembentukan Tuhan di hidup kita itu Berguna untuk pemakaiannya Nikmati aja setiap fase-fase kehidupan kita Jangan noleh kegumpalan tanah liat yang lain Kok kita ditarik lebih tinggi ya Kok dia kayaknya cuma dibentuk-bentuk dikit Udah bulat, udah jadi dia. Bukan fisiknya yang bulat ya Ini ilustrasi Kok dia cuma bulat gitu aja Enak bisa nampung banyak Kok aku di stretch ke atas Ya dia mau dijadiin gentong Kita mau jadiin vas ya Kita jangan lihat gumpalan lain oke okay? Fokus aja, fokus aja ke setiap pembentukan Tuhan dalam hidup kita. Our family, 
our surrounding. Kok CG sebelah tuh enak banget dapat koko CC itu. On fire orangnya, chill orangnya, caring orangnya. Kok kita dapat CG yang uh, apa namanya? Kok kita dapat CG ke CGL yang agak kul-kul gitu, cuek-cuek gitu. Bukan kita berharap harap kapan ganti CGL. Coba tanya sama Tuhan. What can I do? What can I do? Kenapa kok aku bisa ada di bawah sebuah CGL, seorang CGL yang mungkin nggak seperti yang aku harapkan? Pembentukan Tuhan itu berharga buat hidup kita. Justru kalau kita dibiarkan jadi segumpal tanah, maka kita tidak akan berguna. Amin. Masa muda adalah masa terbaik untuk pembentukan. Seriously. Kalau kita flashback ke masa muda ya, enggak semua loh keinginan kita tuh dituruti dan itu sakit banget. Berapa kali dihianati teman? Berapa kali disalahpahamin sama pemimpin? Dinamika anak muda itu begitu seperti roller coaster. Sudah enak-enak begini, tiba-tiba dapat kabar dari rumah ada masalah. Kadang kita kepinginnya ya fokus. Aku tuh benernya nggak minta macam-macam kok kak. Aku tuh pengen cuman, cuman, cuman pengen fokus kuliah dan melayani Tuhan. I wish, I pray. Cuman buat itu aja. Aku cuman pengen kuliah dan aku pengen melayani Tuhan. Tapi kok ada tambahan-tambahan lain. Problem keluarga lah. Dengar papa lagi ada masalah inilah. Dengar ini lagi tengkar sama inilah. Anak muda tuh kadang ya. Kita kadang menanggung beban yang kita nggak perlu tanggung. You know what for? Apa Tuhan jahat mau menghancurkan kita? No. Sesuatu yang tidak menghancurkanmu akan membuatmu kuat. Bertahan dalam proses. Tapi bukan dengan mental korban. Tapi sebagai orang pilihan. Maukah waktu kita hadapi proses, kita ambil sebuah sikap hati seperti ini. Aku ini dipilih Tuhan. Makanya... Kok aku diproses seperti ini? Gak usah lihat orang lain. Proses kita sama proses orang itu beda. Orang itu kelihatannya lebih enak dari kita. Belum tentu. Belum ngomong aja dia. Memangnya lebih gampang mana? Orang yang susah pelan-pelan dapat kemudahan. Lebih sakit orang yang udah punya semuanya. Tiba-tiba harus menghambakan diri dari bawah. Sama kok. Sama. Jadi nggak usah bandingkan diri dengan proses orang lain. Hey sesama gumpalan, <laughs> kita jadi lihat teman kita kayak gumpalan. <laughs> ya kan tadi firman Tuhan bilang gumpal. Oh ternyata cuma sebab gumpalan. <laughs> ya kita ini cuma gumpalan di tangan tukang periuk. Kita nggak pernah tahu yang mana yang jadi tujuan biasa, yang mana jadi tujuan mulia. Tapi paling tidak tidak ada yang disia-siakan. Semuanya. Dipilih Tuhan Semuanya dipakai Tuhan Bahkan Dengarkan Anggota CG Yang paling diam Bahkan dia ada pun kita gak tahu Dia gak ada pun kita juga gak tahu Saking diemnya Dia cuman Nafas saja gak kedengeran Tapi dia eksis loh Termasuk yang diem seperti itu Yang kelihatannya Tidak potensi apa-apa Saya terlampau yakin Tuhan itu jagonya memakai orang. Gak ada satu jiwa pun yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dibiarkan menganggur. Kalau dulu di perjanjian lama kita bisa mikir. Kok kayaknya orang pilihan Tuhan tuh ya itu-itu ya. Yang spesial yang ini-ini. Ini. Saya percaya di perjanjian baru. Tuhan itu milihnya sudah nggak pakai satu orang. Makanya roh kudus dicurahkan langsung semuanya berbahasa lidah. Langsung semuanya menginjil. Kenapa? Karena waktunya singkat. Kalau cuman satu yang dipakai Tuhan mau selesai kapan? Makanya semuanya dipakai Tuhan. Semuanya diurapi Tuhan. Semuanya dipilih Tuhan. Berhenti berpikir. You are not the chosen one. Stop thinking like that. You are. Kamu dipilih Tuhan. Bilang kiri kananmu cepetan. Kamu dipilih Tuhan. Firman Tuhan bilang gini di ayat 25-26. Di pasal yang sama. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku. Itu kita. 
Kita tuh bukan orang Israel loh, bukan umat pilihan. Tapi karena Yesus, kita akhirnya dipanggil jadi umat Tuhan, bener nggak? Dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat dimana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Tidak semua orang percaya punya kebenaran ini. Ada begitu banyak keluarga, ada begitu banyak, sorry to say, gereja menyanyiakan anak mudanya. Puji Tuhan, di gereja kita anak muda dapat visi yang begitu mulia. Anda punya tempat. Di rumah Tuhan di tempat ini Anda punya unique place, significant place. Jangan pernah datang ke CG dengan perasaan I am just one of many. Apalagi kalau sudah ada di tengah beginian. I'm in- invisible. <laughs> Aku nggak datang juga nggak ada yang nyari kok. Oh, apalagi kalau sudah oke okay, conference. Siapa ke gua? Udah hilang. Kita bukan orang yang mungkin dimension-mention dicari-cari. Justru bahaya loh. Jangan cari itu. Lebih baik kita langsung deal sama Tuhan di tempat yang tersembunyi. Tuhan, pakai hidupku. Itu doa yang tak pernah diabaikan oleh Tuhan. Saya kadang emes dengan Tuhan. Tuhan itu bawa saya dari kota kecil juga. Siapa yang dari kota kecil? Kayak saya. Bahasanya saya tuh bahasa yang kayak derem mampian. <laughs> Beda dima. <laughs> Berempar kena. <laughs> Atau saya datang ke sini sebagai mahasiswa. Saya besar di wilayah timur. Saya lulusan UNER. Ada lulusan UNER? Hey. <laughs> Masa-masa kuliah itu memang masa-masa paling menentukan. Tanamkan dirimu kuat-kuat ya di dalam visi ini. Karena kita tuh kayak sedang ditarik aja gitu loh untuk menjauh. Dan yang paling-paling-paling bahaya buat kita. Perasaan tertolak, sungguhan. Perasaan tidak signifikan. Di sebuah gereja besar. Satu anak muda. Bisa berdampak besar. Jangan karena gerejanya udah besar. Anda mikir ah saya ini cuma salah satu anak muda. Enggak. Tadi yang angkat tangan anak uner aja baru beberapa. Yang lain anak siapa? Oh enggak, enggak, enggak. <laughs> Ada ITS ya. Ada STTS. Ada yang lain-lain ya. <laughs> Jangan pernah nilai diri sendiri itu tidak signifikan. Jaga dirimu sedemikian rupa. Karena kamu sedang dipilih Tuhan dan dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu yang besar. Saya masih ingat, saya waktu berangkat sebelum berangkat ke Surabaya, itu seperti anak dari kota kecil yang ada di kota besar. Dan juga tidak tahu gimana caranya. Ya udah, cuman bersyukurnya dulu saya dijagain loh di pemasa. Saya dijagain itu aja, dijemputin ibadah bareng, CG bareng sampai akhirnya bisa pelayanan. Ternyata. Itu loh langkah kecil-langkah kecil itu yang membuat sekarang ini pilihan Tuhan tuh semakin nyata. Mungkin kalian sekarang belum masih samar-samar, tapi jangan pernah ragukan Tuhan akan Tuhan tuh pilih kamu dan pakai kamu. Jangan pernah ragukan. Oke? Okay? Dan kita lihat ya, orang yang seolah-olah tidak dipilih itu bukan karena Tuhannya enggak milih, bukan. Ingat enggak ada satu cerita di mana Tuhan itu bikin sebuah acara. Ada orang yang bikin acara, pestanya sudah siap. Terus orang-orang yang dipanggil itu pada sibuk. Jadi bukan Tuhan enggak pilih, tapi kitanya yang enggak mau. Buat kita, hal kerajaan surga itu tidak semenarik hiburan yang ada di dunia. Nah kalau itu yang kita pilih. Ya kita sedang membuang diri kita sendiri. Waktu itu orang tuh sibuk, jadi nggak mau datang. Bahkan 
kualitasnya bukan cuman kualitas orang-orang yang cuman sibuk gak mau datang. Waktu diutuslah hamba-hambanya untuk mengundang lagi, hamba-hambanya ini dianiaya. Bukan cuman sibuk, tapi kita ngejek. Kita gak percaya. Halah, itu cuman brainwash aja. Halah, kita negatif dengan pekerjaan Tuhan. Kita negatif dengan undangan Tuhan. Kita menganiaya orang yang diutus sama Tuhan. Bahkan akhirnya orang-orang yang pertama yang dipilih ini gak mau kan. Akhirnya tuannya bilang, aduh ini makanan sudah kadung siap semuanya. Pergi aja, siapapun yang ada di jalan. Artinya gini loh, siapapun yang mau dipanggil aja datang ke pesta. Tapi ternyata yang datang tidak mempersiapkan diri. Mereka tidak datang dengan baju pesta. Akhirnya ya tetap tidak boleh masuk juga. Makanya akhirnya keluarlah ayat yang berkata. Sebab banyak yang dipanggil. Tetapi sedikit yang dipilih. Itu bukan karena Tuhan nggak pilih loh. Tapi karena orangnya nggak mau. Saya doa. Kita tuh hamba-hamba Tuhan tuh benar-benar minta anak muda kita. Semuanya teens dan youth. Bahkan sampai ke voltage. Semuanya dipakai Tuhan. Semuanya berdampak besar bagi kerajaan Allah. Jangan sampai ada anda yang berkata. Sedikit kok yang dipilih. Maybe I'm not the one who is chosen. Jangan pernah berkata gitu lagi. Dengarkan saya. In my father's house. There's a place for you. Amen. Visi ini terlalu besar. Untuk dikerjakan sendirian. We need you. Our church need you. Your community need you to stand up for them before the Lord. Ya, inginkan pemakaian Tuhan bukan cuma pertolongan. Ini pun ini poin yang terakhir ya. Seringkali kita itu menginginkan sesuatu dari Tuhan itu pertolongan. Tak salah. Tapi jangan berhenti sampai itu. Mintalah pemakaian Tuhan. Kalau untuk pertolongan, kalau kita memang butuh, ya kan? Ada seorang perempuan di Alkitab, dia butuh banget. Anaknya kerasukan dan sangat menderita. Kita lihat ya ayatnya ya, Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ayat 21 dikatakan lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Artinya ini satu tempat yang dituju sama Tuhan ini tempat yang Tuhan pikir mau menghindari sekelompok orang, mau menyingkir, entah mau menyendiri gitu ya, pasti ada agenda lain. Tapi sesuatu yang unexpected terjadi ketika datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Wanita ini bawa kebutuhannya. Wanita ini minta tolong kepada Tuhan. Memang wanita ini bukan orang Israel. Bukan umat pilihan istilahnya. Tapi wanita ini bisa memanggil Yesus itu sebagai Tuhan. Artinya wanita ini sudah menjadi percaya. Lihat ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dicuekin. Wanita ini sudah melas-melas minta tolong. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bukan cuma itu. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Suruh dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Merasa terganggu. Jadi wanita ini didiemin sama Yesus. Disuruh sama murid-muridnya. Murid-muridnya nyuruh Yesus tuh ngusir orang ini. Tertolak. Perhatikan jawaban Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ingat tadi di pertama dibilang apa? Umat Israel itu umat pilihan. Yang lain tuh bukan di zaman itu. Yesus tuh bilang, aku tuh diutus cuma kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Terus apakah wanitanya langsung begini? Oh gitu ya. Ya udah, berarti aku salah Tuhan, salah minta tolong. Enggak loh. Wanitanya bilang begini. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Wow. Pertama, wanita ini berseru. Oke. Okay. Tapi setelah ditolak, 
Dia justru mendekat dan menyembah. Kemudian dia berkata Tuhan tolonglah aku. Jadi bukan cuma teriak-teriak minta tolong. Tapi kali ini benar-benar mendekat dan menyembah. Ayo punyai sikap hati. Fighting spirit. Seperti wanita ini. Tapi levelnya wanita ini masih pertolongan loh. Karena dia butuh untuk anaknya. Lalu Yesus menjawab. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Dan melemparkannya kepada anjing lah loh mak jelep kan. Kalau kita jadi wanita itu. Kira-kira kita akan ngapain. Sangat mudah kok buat kita tuh langsung. Ya sudah. Tersinggung. Aku tuh sudah melas-melas minta tolong. Dibilang. Roti itu cuma untuk anak-anak. Bukan untuk anjing. Tuhan tuh gak pernah loh. Sekeras ini. Sama wanita. Bahkan wanita berdosa aja. Tuhan tuh gak pernah. Tegur dengan keras. Tapi ini wanita minta tolong loh. Kenapa ya? Untuk mengajarkan kepada kita yang baca Alkitab hari ini. Tuhan cari kualitas. Hamba Tuhan. Pelayan Tuhan. Anak Tuhan. Yang gak mudah. Meninggalkan Tuhan. Meninggalkan pemakaian Tuhan. Hanya karena. Perasaan tertolak. Dan. Perempuan itu berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wanita ini menghadapi penolakan dengan kerendahan hati. Berapa banyak kita kalau mengalami penolakan munculnya apa? Pride, gengsi, malu kemudian kita berkata, Ya sudah akan aku buktikan bahwa aku tidak serendah yang kamu pikirkan gitu ya. Ya sudah, lihatan kalau tidak ada aku, tidak jalan kok ini proyeknya. Tapi wanita ini tidak. Wanita ini dengan rendah hati berkata, anjing juga makan remah-remah loh dari meja tuannya. Lihat hasilnya, Tuhan senang dengan sikap hatinya wanita ini. Karena Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Tiga sikap Yesus yang kurang enak ya. Didiemin. Dibilang bahwa dia cuma datang diutus untuk ke domba hilang di antara Israel. Sama dibilang tidak baik untuk memberikan roti kepada anjing. Tapi Tuhan juga memberikan pertama pujian. Tuhan bilang apa? Hai ibu besar imanmu. Yang kedua maka. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Artinya kamu minta apa aja, saya kabulkan. Wow. Dan yang ketiga, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Timingnya, tidak berlama-lama. Tidak ada syarat untuk apa-apa lagi. Kamu pulang perlihatkan dirimu pada imam. Kan ada beberapa yang kayak gitu. Ini enggak, seketika itu juga anaknya sembuh. Tuhan tidak pernah berhutang. Setiap proses yang menempa kita. Untuk merendahkan hati kita. Balasannya. Pasti sebuah kebangunan rohani. Jangan takut. Kalau kita benar. Yang benar jangan jadi salah. Hanya gara-gara perlakuan orang yang tidak benar. Minta sama Tuhan. Supaya pembentukan ini. Justru membuat imanku semakin besar. Kok cek susahnya ya aku ini mau kuliah. Apa ya rencana Tuhan. Susahnya tuh maksudnya bukan gara-gara aku males. Maksudnya mau kuliah aja kok ada aja. Curiga lah bahwa ada sesuatu yang besar. Curiga lah. Prosesku nih kok gak mudah ya di masa mudaku ini. Aku kok gak dapat-dapat jodoh ya. Jangan-jangan ini yang mau dikasih Tuhan ini sebagai jodoh ini seorang yang benar-benar akan berpartner sama-sama. Jadi makanya gak gampang. Lebih baik gitu. Daripada kita turunkan diri sendiri. Ya wes lah tak turunin standarnya. Jangan-jangan memang jodohku tuh memang bukan yang seiman. 
Jangan-jangan aku memang mau dipakai Tuhan untuk mempertobatkan itu teman kampusku. Cita ya. Kalau dia memang dari Tuhan, dia akan bertobat dulu sebelum jadian sama kamu. Pasti. Bahkan tidak usah jadian dulu. Sebelum apa? Sebelum ada sinyal-sinyal cinta gitu, pasti sudah bertobat duluan. Aku kok dituntun untuk bertobat ya? Gara-gara kamu ya salah ya. Jangan turunkan standarmu anak muda. Panggilan dan pilihan Tuhan atas hidupmu jauh lebih mahal. Jauh lebih berharga. Tahan menderita guys. Mungkin kalian akan bilang gini. Enak kakak. Memang kakak pernah ngalami? Iya. Saya ngalami. Dan Tuhan itu sungguh-sungguh memberikan upah. Kepada orang-orang yang setia. Firman Tuhan bilang begini di ayat yang terakhir ya. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Ini ngomong musuh ya di akhir zaman. Perhatikan tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Perhatikan ayo baca sama-sama. Satu dua tiga. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang... Terpanggil yang telah dipilih dan yang setia. Setia itu mahal. Bukan cuma nanti di akhir zaman kita akan memerintah bersama dengan Tuhan sebagai statusnya adalah yang terpanggil, yang terpilih dan yang setia. Ayo hidup dengan kualitas tiga ini. Aku ini dipanggil jadi anak Tuhan. Semuanya dipanggil jadi anak Tuhan. Aku ini dipilih untuk dipakai Tuhan. Dan aku akan setia. Amin. Amin. Ya. Buat Anda yang yang sudah bekerja, Anda sudah lulus dari kuliah. Tapi kalau Anda masih di Army of God, doa. Tanya sama Tuhan. Jangan ada di CG itu menjadi pemimpin hanya karena Tidak ada penggantinya. Dan Anda cuma menunggu-nunggu kapan waktunya saya di graduate supaya saya bisa lepas dari beban mengembalakan anak-anak muda ini. Jangan gitu. Selama Anda masih jadi orang pilihan Tuhan, setialah. Akan ada masanya Anda akan rise up new leader. Waktu itu Anda bilang sama pemimpin Anda, apa ini sudah waktunya ya? Kalau Anda mau makan makanan yang lebih berat dari yang Anda terima di youth, welcome. Bisa kok ibadah ada lima kok di mana-mana. Di sini lima, di barat lima. Tidak ada alasan. Oh enggak, di youth itu makanannya remah-remah. Berani bilang youth makanannya remah-remah. Bucanda ya, biar ngantuk ya. Tidak ada. Coba lihat. Apa yang wanita ini minta remah-remah. Sekarang jawab saya. Apa Yesus berikan kepada wanita ini remah-remah? Hmm? Apa Yesus berikan kepada wanita ini remah-remah? Asal anda hatinya benar aja. Anda akan terus jadi orang. Yang dipilih Tuhan. Dan anda bisa tetap setia. Amin. Anda mungkin turun dulu di teens Anda apa? Sekarang Anda di misalnya dulu di teens Anda TL, sekarang di youth Anda dari sponsor. The position is uh, the pos, uh, posisimu tidak menentukan kualitasmu. Oke? Okay? Justru kualitasmu yang nantinya akan menentukan posisimu. Jangan biarkan status perlakuan orang mengubah kualitasmu. When you are a diamond, forever a diamond. Mau ditaruh di tempat berlumpur pun, will always be a diamond. Anak muda, setia. Amin. Ada tempat buat anda di tempat ini ya. Jangan pernah merasa tidak relevan. Kemarin waktu di barat, saya doakan satu orang-orang yang nggak pernah menginjakkan. kaki di kampus bukan berarti belum pernah beli gorengan depan kampus gitu bukan 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 tapi maksudnya tuh habis SMA itu langsung harus kerja apakah orang seperti ini tidak relevan dalam pemakaian Tuhan untuk memenangkan kampus-kampus? Tidak. 
karena mengadopsi kampus di dalam doa ndak harus kok anda jadi murid di sana anda bisa terus berapi-api mendukung teman-teman anda yang mungkin akan pergi kemana anda dengarkan ceritanya jangan merasa ndak relate anda dengar ceritanya wah ini lo akan lagi oh gitu ya ayo semangat mungkin anda bisa nyumbang karena anda sudah punya pendapatan kan itu anak anak kuliah kuliah lagi ngirit-ngirit kan Anda punya pendapatan ya, udah aku nyumbang gorengannya ya. Habis doa kita makan gorengan, misalnya. Anda tetap bisa dipakai Tuhan. Anda bisa menunjukkan bahwa nanti kalau kamu sudah kerja tipe kedua, yang anda tuh sudah lulus dari kuliahan, anda punya kelebihan. Anda adalah alumni. Mungkin ceritakan, bangun hubungan. Kembali lagi, habis ini ada yang nanya sama saya. Kak, dulu kamu di Udar gimana? Jangan nanya ya. <laughs> saya dulu bandel sih. <laughs> Jadi alumni, mungkin bisa buka jalan cuma sekedar buka koneksi atau apa-apa. Tapi paling enggak, kalau saya gabung dengan Anda doa untuk UNER, saya bisa punya hatinya kok. Enggak mungkin enggak bisa. Saya pernah di sana 4 tahun kok. Enggak mungkin saya enggak punya hatinya, ya kan? Atau kita yang udah 30 tahun ke atas Wah dengar kegerakan before 30, before 30 Kita merasa no relate Tahu nggak Kebahagiaan terbesar Itu adalah melahirkan Pemimpin baru yang lebih hebat dari kita Kebahagiaan terbesar Adalah menolong Anak-anak muda Memenangkan promise land mereka Saya mau jadi orang itu Saya minta lo sama Tuhan Sampai kapan ya kira-kira saya dipakai Tuhan di Army of God? Ya selama saya mau. Selama saya bersedia. Selama saya taat dan setia kepada tuntunannya. Saya gak mau jadi pengkhotbah biasa. Saya gak mau jadi pengkhotbah tamu yang cuma ngisi jadwal. Saya mau kemanapun saya pergi. Saya tangkap hati Tuhan bagi jemaat di, kota, di tempat itu. Demikian juga dengan Anda. Kemarin kita di barat doakan itu. Saya tidak tahu nanti apakah memang kita akan juga doakan Anda yang yang tadi saya sebutkan ya. Tapi satu hal yang saya mau doakan adalah orang-orang yang menginginkan pemakaian Tuhan seperti wanita ini. Bukan cuma minta pertolongan, tapi minta pemakaian. Minta pemakaian Tuhan tuh seperti belum pernah sebelumnya. Jangan merasa enough. Jangan merasa aku sudah cukup dipakai Tuhan Enggak Kadang-kadang tuh saya suka Kayak tok 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 kepala sendiri gitu ya Kita tuh lagi minta sama Tuhan ya Saya nih hari-hari lagi minta apa sama Tuhan Saya minta kebangunan rohani Anak-anak usia prarmaja Saya minta kebangunan rohani voltage Anak-anak voltage yang belum pernah terjadi sebelumnya Setiap kali saya ucapkan itu Hati saya tremble Saya minta sama Tuhan, Tuhan pakai saya. Saya masih sama kuat untuk menangkan generasi voltage ini. Saya saya mikir biasa-biasa aja, po. Kan sudah enak. Tak bisa, tak bisa. Saya menginginkan pemakaian Tuhan semakin lebih dan lebih lagi. Saya minta sama Tuhan, Tuhan paling tak voltage bisa kayak koko cecenya di Army of God, Tuhan. Yud, jangan berkurang ya apinya. Dari voltage ke tins itu semakin besar apinya. Dari tins ke yud harusnya juga semakin besar apinya. Waktu Anda pindah ke umum, Anda juga harus bawa api yang lebih besar. Bukan sebagai pahlawan yang nyerah, yang jadi veteran yang udah kalah dan rasanya kayak aku udah capek. Perang-perang terus diajak doa syafaat terus. Pengenlah lihat CG umum yang ke kafe-kafe ngang hangout gitu. Umum kita juga sedang bergerak. Justru dengan adanya Anda nanti misalnya Anda masuk CG umum. Anda bawa apinya ke sana itu yang benar. Amin.